Birazdan dalış başlıyor. Bali'ye gelip de dalış yapmak isteyenlerin en çok uğradığı yer olan Manta Point. Salem Bongan adasında yeni bir sabah bugün Manta Point adı verilen dalış noktasında almaya gidiyoruz. Şu elimde görmüş olduğunuz ekipman sualtı fotoğraf makinesi Canon 5D geniş açı lens var üzerinde. Üstüne de ayrıca GoPro takılı video için çünkü kameranın video modu yok sadece fotoğraf çekebiliyor. Şu yanda görmüş olduğunuz aletler de flash. Üzerindeki beyaz o ampuller de dağıtıcı ışığı dağıtmak için kullanılıyor. Bugün ilk defa dalıyorum burada. Bakalım mantığa görebilecek miyiz? Bir dalışın fiyatı 500 bin Endonezya rupisi. Yani ne kadar yapıyor? İşte yaklaşık 30-35 dolar civarında 500 bin Endonezya rupisi. Yanımda dalış malzemesi getirmedim. Buradan kiralayabiliyorum ve dalışlara dahil. Dalış yapacağımız noktalar Nusa Lembongan ile Nusa Penide arasında bulunan Crystal Bay ve Bali'ye gelip de dalış yapmak isteyenlerin en çok uğradığı yer olan Manta Point. Manta görmek için gerçekten inanılmaz bir yer. Bir dalışta 30 tane manta gördüklerini söylüyorlar. Daha önce yani bu geçen hafta dalış yapanlar. Ben de gerçekten sabırsızlanıyorum dalış yapmak için. Şimdi biz de sahile geldik. Su biraz soğuk. Su altı fotoğraf makinesini yükledim. Şu anda burada oldukça sakin görünen bir hava var. Deniz dümdüz görünüyor ama şu ileride görmüş olduğunuz dalga kranı geçtikten sonra bayağı dalgalı bir denizi var. Birazdan dalış başlıyor. Size biraz kullandığım sualtı fotoğraf makinesi sisteminden bahsetmek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz makine Canon EOS 5D Mark 1. Birinci nesil Canon EOS 5D. Video çekim modu yok. En eski, en kült makinelerden biri full frame. Önünde 17-40 mm Canon'un L serisi geniş açı lensi var. Şu görmüş olduğunuz cam da Canon 17-40 mm'nin portu. Kamera iClight housing içerisinde. 60 metre derinliğe kadar su geçirmez bir housing bu. Yanda da iki tane flash. Su altında renkler çok çabuk kayboluyor. Eğer derine inerseniz henüz 6-7 metre derinlikte sarı ve kırmızı renklerini kaybediyorsunuz. Yani yaklaşık 30-40 metrelere indiğiniz zaman sadece gri ve koyu mavi renkler var. Bu yanda görmüş olduğunuz flashların özelliği bütün o canlı renkleri tekrar ortaya çıkartıyor. Önünde görülen şu beyaz ampuller de diffuser yani ışığı dağıtması için. Eğer bunlar olmazsa ışık sadece tek bir noktada odaklanacak. Biraz patlamasına sebep veriyor fotoğrafların. Şu ampullerden koyduğunuz zaman da ışık çok güzel bir şekilde dağılmış oluyor. Sistem bu. Video çekemediğim için GoPro taktım buraya. Arada güzel şeyler gördüğüm zaman da GoPro'dan kaydediyorum videoları. İlk dalış eğlenceliydi. Çok güzel şeyler gördük. Burası gerçekten renkli bir sualtı bölgesi. Özellikle ilk 15 metrelerde zaman geçirdiğiniz zaman güzel bir sualtı yaşam var. Birazdan Manta Point bölgesine gideceğiz. Bakalım Manta görebilecek miyiz?
Thank you.